കാലത്തിന്റെ പൊരുൾ തേടി മണി ടെക് മീഡിയയിലേക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കിയത് ടി നസീർ ഖാൻ സാഹിബ് റിട്ടയർഡ് ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ മൊബൈൽ നമ്പർ എഴുപത്തി ഒൻപത് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് പൂജ്യം ഒൻപത് മൂന്ന് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മണി ടെക് മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എനിക്കെന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറേയില്ല എന്നിൽ എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ചിന്ത സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് ചക്രക്കസേരയിൽ കാലത്തിൻ്റെ പൊരുൾ തേടിയിറങ്ങിയ ഹോക്കിങ്ങിനോട് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക ചോദിച്ചു ബാക്കി ഒന്നും ഇല്ലായെങ്കിലോ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നും ആരംഭം കുറിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഇന്നു കാണുന്ന അവസ്ഥയിലെത്താമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മ തന്നെ വളരെയധികമാണ് വിക്കി വിക്കി ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് ഇത്രയും മറുപടി പറയാൻ പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നു ഹോക്കിങ്സിന് പറഞ്ഞതു മനസ്സിലാക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിക് യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ടി വന്നു ലോകത്തിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ചലനശേഷിയും സംസാരശേഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആണ് ലോകത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥമായ എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം രചിച്ചത് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന ചികിത്സയില്ലാത്ത അപൂർവ രോഗത്തിന് അടിമയായ ഹോക്കിങ്ങിന് ഡോക്ടർമാർ വിധിച്ചത് രണ്ടു വർഷത്തെ ആയുസാണ് തളർന്ന ശരീരത്തിലെ തളരാത്ത മനസ്സാണ് പിന്നീട് അൻപത്തിയാറ് വർഷം ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും കണ്ടെത്തലുകളിലേക്കും ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജനുവരി എട്ടാം തീയതി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡിലാണ് സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിങ്സ് ജനിച്ചത് പിതാവ് ഫ്രാങ്കും മാതാവ് ഇസബൽ ഹോക്കിങ്ങും ആയിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ലണ്ടനിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തും എന്ന് പരക്കെ ഭീതി പരന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ദമ്പതികൾ ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് താമസം മാറ്റി ഹോക്കിങ്സിനെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമായിരുന്നു അവർ താമസം മാറ്റിയത് ചെറുപ്പത്തിൽ വീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തും എന്നാൽ പഠിക്കാനും വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനും വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു ഹോക്കിങ് ആയതിനാൽ കൂട്ടുകാർ അവനെ നിരന്തരം കളിയാക്കുമായിരുന്നു കളിയാക്കൽ അസഹനീയമായപ്പോൾ അവൻ സ്കൂളിൽ പോകുവാൻ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ അവനെ പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള സെൻറ്റ് ആൽബാൻസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർത്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു കഠിനാധ്വാനവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൊണ്ട് ഹോക്കിങ്സ് ക്രമേണ ആ സ്കൂളിലെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ തൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധമായ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശനം കരസ്ഥമാക്കി അവിടെ ഗണിതശാസ്ത്രവും ഭൗതിക ശാസ്ത്രവും പഠിച്ചു എന്നാൽ തുടക്കത്തിലുണ്ടായ ഉത്സാഹം നിലനിർത്താൻ ഹോക്കിങ്സിന് കഴിഞ്ഞില്ല കുഴപ്പക്കാരനും ഉഴപ്പനും മദ്യപാനിയുമായ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന പ്രതിച്ഛായയാണ് ഹോക്കിങ്സിന് സർവകലാശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവസാന വർഷ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷകനുമായി ഒരു അഭിമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിമുഖത്തിന് നല്ല മാർക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ കോളേജിൽ മോശം പ്രതിച്ഛായുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അഭിമുഖത്തിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുക പ്രയാസമാണ് എന്താണ് ഭാവി പരിപാടി അഭിമുഖ സമയത്ത് എക്സാമിനർ പരിഹാസത്തോടെ ചോദിച്ചു തൻ്റെ മോശം പ്രതിച്ഛായ ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റാൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് തീരുമാനിച്ചു താങ്കൾ എനിക്ക് ഉയർന്ന മാർക്കാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപരിപഠനത്തിനായി ക്രൈംബ്രിഡ്ജിൽ ചേരും അതല്ല എങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ തന്നെ തുടർന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും വീണത് വിദ്യയാക്കാനുള്ള ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ മതിപ്പ് തോന്നിയ എക്സാമിനർ ഉയർന്ന മാർക്ക് തന്നെ നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലോക പ്രശസ്തമായ കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശനം കിട്ടി അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് അവിടെ അദ്ദേഹം കോസ്മോളജിയിൽ ഗവേഷണം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ശരീരം മുഴുവൻ തളർന്നു പോകുന്ന മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ് എന്ന മാരക രോഗത്തിന് അടിമയായി ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ പ്രവചിച്ചത് പരമാവധി രണ്ടു വർഷത്തെ ആയുസ്സാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ രോഗം ബാധിച്ചവർ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കാലയളവിൽ മരണപ്പെടുകയാണ് പതിവ്
പക്ഷേ അവൻ വളരെ പ്രസരിപ്പോടെയാണ് ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കിയത് ഈ കാഴ്ച ഹോക്കിംഗ്സിൽ വളരെയധികം പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കി കുട്ടിക്ക് ഏതാനും ദിവസം പ്രവചിച്ച ഡോക്ടർമാർ തനിക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ ആയുസ്സാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് തൻ്റെ അവസ്ഥ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും സജീവമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു തൻ്റെ ജീവിതം സമൂഹത്തിനും ശാസ്ത്രലോകത്തിനും സമർപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു തൻ്റെ രോഗവും ആയുസ്സിൻ്റെ പരിധിയും അദ്ദേഹം മറന്നു പിന്നീടുള്ള ഓരോ നിമിഷവും പ്രവർത്തന നിരതനായി ഹോക്കിംഗ്സ് തൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ പി എച്ച് ഡി ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ ജയിൻ വൈൽഡ് എന്ന സഹപ്രവർത്തകയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു ഇടയ്ക്കിടെ രോഗം വളരെ മൂർച്ഛിച്ചു വീൽ ചെയറിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അസ്ട്രോണമിയിൽ അദ്ദേഹം ഗവേഷകനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മറന്ന് കഠിനമായി ജോലി ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ സംസാരശേഷി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നശിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് വോയിസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കും ലോകം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും ശാസ്ത്രലോകത്ത് വലിയ കോളിളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം രചിച്ച എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന പുസ്തകം കോടിക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു ലോകത്തിന് ഒരു തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു ഒരു മഹാവിസ്ഫോടനം അഥവാ ബിഗ് ബാങ്കിലൂടെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തുടക്കം ബിഗ് ബാങ്കിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഹോക്കിംഗ്സിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷം പ്രപഞ്ചം ക്രമേണ വികസിക്കുകയായിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് വെറും ഊഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബി സി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ അനുമാനങ്ങൾ മുതൽ അദ്ദേഹം പഠനവിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ഐൻസ്റ്റീൻ തുടങ്ങി അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടെത്തലുകളിലെ സാമ്യവും വ്യത്യസ്തതകളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ മനുഷ്യൻ കരുതിയിരുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയും സൂര്യനും ഉൾപ്പെട്ട സൗരയൂഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ഷീരപഥം അഥവാ മിൽക്കി വേ ആണ് പ്രപഞ്ചം എന്നാണ് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ എഡ്വിൻ ഹബിൾ തൻ്റെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ വിസ്മയങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗാലക്സികൾ പോലുള്ള അനേകം ഗാലക്സികളും ശൂന്യ മേഖലകളും പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫിസ്മാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതിനായി അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയും വരച്ചു കാട്ടി ലാപ്ലേസിൻ്റെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ആരോ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ സ്ഥിതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികളാകെ മാറി മറിയും ഈ സ്ഥിതി മാറി മറിയാതെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പ്രപഞ്ചാതീതമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് പ്ലാങ്കിൻ്റെ കോണ്ടം സിദ്ധാന്തം വിശദമായി തന്നെ ഹോക്കിംഗ്സ് പഠനവിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളിലെ പ്രകാശത്തിന് കാരണം അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ കത്തി നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്നത് മൂലം ഒരു ദിവസം നക്ഷത്രത്തിലെ വാതകങ്ങളെല്ലാം തീരുന്നു ഒരു സ്ഫോടനത്തോടെ നക്ഷത്രം നശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അഥവാ തമോഗർത്ഥം ഇത് പൂർണ്ണമായും ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അല്ലെന്നും ഗ്രേ ഹോൾ ആണെന്നും ഹോക്കിൻസ് സമർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനെ ധാരാളം ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൽ നിന്നും അപാരശക്തിയുള്ള റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ റേഡിയേഷനെ ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ തമോഗർത്ഥങ്ങളിൽ വീഴുന്ന ഒരു വസ്തുവിനും നിലനിൽപ്പില്ല പ്രകാശത്തിന് പോലും തമോഗർത്ഥങ്ങളിൽ അതിജീവനമില്ല എന്ന് ഹോക്കിംഗ്സ് സമർത്ഥിച്ചു തമോഗർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ഹോക്കിംഗ്സ് റേഡിയേഷന് ബദലായി നെഗറ്റീവ് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവസാനം ഈ തമോഗർത്ഥങ്ങൾ ചുരുങ്ങുകയും വലിയ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയോടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ തമോഗർത്ഥങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് താങ്ങാനാകാതെ പ്രപഞ്ചവും നശിക്കുന്നു തൻ്റെ വാദങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ വംശജനും
ആഗോളതാപനം അണുശക്തിയുടെ ഉപയോഗം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻ്റിൻ്റെ ഫലമായി യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇവയൊക്കെ മൂലം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകുമെന്നും സുരക്ഷിതമായ താവളം തേടി മനുഷ്യൻ അന്യഗ്രഹങ്ങളെ ആശ്രയമാക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഹോക്കിങ്സ് പറയുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എഴുപത്തിയാറു വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചു ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ അതുവരെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ കണക്കെഴുത്തുകാരനായി വീൽചെയറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ശരീരവും സംസാരശേഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ലോകം വായിച്ചെടുത്തു ചെറിയ പരാജയങ്ങളിൽ പോലും തളർന്നു പോകുന്ന ചെറിയ നഷ്ടങ്ങളിൽ പോലും തകർന്നു പോകുന്ന സാധാരണക്കാരന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പാഠമാണ് ജീവിതയാത്രയിൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണെന്നും എന്നാൽ വീണ സ്ഥലത്തു തന്നെ കിടക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടണമെന്നാണ് വീൽ ചെയറിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രഹസ്യം തേടി ഓടിയ ഹോക്കിങ്സ് നൽകുന്ന സന്ദേശം മോട്ടിവേഷൻ കഥകളിലും സാരോപദേശ സന്ദർഭങ്ങളിലും കേട്ടതിനേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തരമായിരുന്നു സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിത്തന്ന മോട്ടിവേഷണൽ ഇഫക്ട്സ് പതിനാല് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുപത്തിയാറാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിടവാങ്ങി അതുവരെ വൈദ്യശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രലോകവും മോട്ടിവേഷണൽ ഗുരുക്കന്മാരും പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ പാഠങ്ങൾക്കും പാഠഭേദം സൃഷ്ടിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മണി ടെക് മീഡിയയിലേക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കിയത് ടി നസീർ ഖാൻ സാഹിബ് റിട്ടയർഡ് ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ മൊബൈൽ നമ്പർ എഴുപത്തി ഒൻപത് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് പൂജ്യം ഒൻപത് മൂന്ന് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മണി ടെക് മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്